another vlog na ba tayo? Kasi nga nga wala tayong maisip nga pwedeng gawin video. So guys, at uh, alam mo na kung anong pag-uusapan natin, di ba? Tungkol sa ipon. <laughs> Medyo na nervous ako kasi hindi ko alam kung paano explain ng mabuti yung isi-share ko ngayon. Pero, masaya ako dahil marami akong nakikita ang OFW na nag-subscribe sa channel ko at na-subscribe ko rin kayo. O, di ba? <laughs> Gusto ang gusto ko talagang i-share ito. Kasi nga, uh, maraming OFW na nahihirapan mag-ipon. Lalo na kung yung sahod lang naman namin ay nasa uh, 30,000 pababa. So, kadalasan yung mga ganun ay nasa Asian country lang or nasa Middle East. So, yung nasa America, Europe, malalaki yung sahod nila. So, bahala ka dyan. Hindi, <laughs> joke. Gusto kong i-share to sa mga, uh, uh, gusto kong i-share to sa mga, sa mga OFW na kagaya ko. Mabuhay tayo, brother. <laughs> <laughs> Mabuhay tayo, brother. So, guys, first, paano ba? Paano ba umpisa? So, before I get started, guys, uh, gusto ko munang i-share sa inyo yung background ko kung, kung ano ko. Kasi, kasi nga mahirap mag-ipon, ba diba? So, gusto ko i-share muna sa inyo. Gusto ko munang magpakilala pala sa inyo. Ganyan. So, magpakilala muna ako. So, ako pa <laughs> ako wala si Richard. <laughs> Isa akong FW sa Taiwan. Isa akong uh, breadwinner ng pamilya. So, alam nyo na, di ba, pag breadwinner ka ng pamilya, ikaw lahat yung inaasahan. Uh, ikaw lahat yung, kumbaga, pag may problema yung pamilya, ikaw yung tinatakbuhan. So, ako yun sa, <laughs> ako isang breadwinner. So, yung, yung parents ko, wala silang uh, trabaho. Nag-start ako mag-upload na wala ng trabaho yung tatay ko. So, Sobrang hirap ng buhay. So, nag-abroad ako. Tapos, yung parents ko wala ng trabaho. So, ako ang nagsusuporta sa kanila. Tapos, uh, yung mga kapatid ko, uh, masasabi natin mga wala ting trabaho. Yung tipong yung trabaho lang nila ay yung uh, parang isang kahig, isang tuka. Parang ganun ba? Diba? Ganun. Parang ganun. Sa isang araw, Uh, makakasahod, yung ganun, yung ganun style na pamumuhay. So, minsan, syempre, pag mayroong nagkakaproblema or nagkakasakit, kailangan mo rin tumudong. So, napakahirap talagang mag-ipon, guys. Sobrang hirap mag-ipon. But, <laughs> but, <laughs> tapos, <laughs> ano ba? Pero, Uh, hindi ako nag sa ganun. <laughs> hindi ako nag -field. Ano ba yung dapat? Pero, nakapag-ipon ako. Hindi naman sinasabi, hindi naman sinabi kong ipon talaga. Pero, mayroon ako na itabi para sa sarili ko. Para ganun. Uh, before ako nag-abroad, guys, kumuha ko ng, ibilisan ko na para, kasi pag, pag ano, pag, pagpahabain ko yung video ko, hindi ko alam kung paano explain pa, kaya hindi niya maintindihan. So, before ako nag-abroad, before ako nag-abroad, before ako pumunta ng Taiwan, nag-sign ako or kumuha ako na uh, investment, uh, insurance life with, insurance life with investment. Kumuha ako ng ganun. So, yun, bali ang naging ipon ko. So, kumuha ko kasi hindi ko naman kaya yung million kasi nga maliit lang yung sahod dito sa Taiwan. So, kumuha lang ako ng 400,000 face amount. Yun lang kasi yung kaya ko. So, yung insurance na yun is uh, uh, payable, tama ba? Payable in 10 years. So, yung rason kung bakit kumuha ako ng insurance life, one investment kasi yun. Insurance life, kasi nga breadwinner ako at iniisip ko rin hmm, yung pamilya ko 
na baka may mangyari sa akin na hindi maganda. Wala akong parang maibigay sa kanila. Maibigay sa kanila. So, yun din yung rason ko. Yung family ko din yung rason ko kung bakit ako kumuha ng insurance life. So, ngayon, <laughs> paano ba naging ipon ko? Paano ko pa siya naging ipon? So, ngayon, guys, yung maganda doon sa insurance life na yun na kinuha ko ay mayroon akong tinatawag na cash value na pwede kong hiramin pag nangangailangan ako ng pera. So, ngayon, yung cash value ko is nasa 200,000 na. Nasa 200,000 na siya. So, bali yung 200,000 na yun na cash value ko, yun yung Uh, gagawin kong pang pang yun yung gagawin kong pang emergency fund ko pwede ko siyang hiramin pwede ko siyang uh, pwede ko siyang uh, hiramin pang negosyo pwede ko siyang uh, gawin kapital sa business yun yung maganda sa insurance ko tapos, uh, meron din kasi yung insurance ko guys, meron din siyang uh, kita or ba meron siyang dividend every year and meron akong endowment na every two years. So, in nine years, kasi almost na eh, matap matatapos ko na siya eh, dalawang bayad na lang matatapos ko na siya. So, in almost ten years, or ten years na, sabi ilagay natin, ilagay na lang natin ten years na. And ten years na, meron akong 50,000 pesos doon. So, kumita na yung, so, kumita na yung uh, insurance life ko na 50,000. So, Pwede ko siyang withdrawin in a time pag kailangan ko ng pera. Pero hindi ko na pero yung sa akin hindi ko na din gagalawin yun kasi gagawin ko yung pang emergency fund. Kasi pag hindi ko siya dinalaw, kikita pa siya eh mag interest pa siya. So sayang kung kukunin ko. So hindi ko muna kukunin yun. Doon na lang muna ako sa cash value ko. Kasi... Uh, ang cash value okay lang. Pwede mo siyang hiramin at ibalik. So, yun yung maganda sa insurance na kinuha ko. Tapos, ano pa ba yung... <laughs> ano pa ba yung pwede kong ma-shoot? Yun na nga guys, gumawa ako ng insurance life. What investment? At yun yung serve. At yun yung naging ipon ko in 10 years dito sa Taiwan. So, bali, yung pagbabayad ko... So, bali, yung pagbabayad ko nun is, uh, premium ko is nasa, yung premium ko is nasa 11,000, almost 11,000, every three months yun. Binayaran ko talaga yun, guys. Sobrang hirap yung pinagdaanan ko dun. <laughs> yung tipong gusto mo nang bumili ni talaga, yung tipong gusto mo nang bumili ng magandang cellphone, yung first time pa lang, yung first time ko pa lang mga, Nasa 2 years or 3 years ko pa lang na pagbabayad ng insurance ko. Yung feeling na gusto gusto mo nang bumili ng magagandang cellphone, hindi mo magawa. Kasi nga, inuuna ko yung insurance ko. Inuuna kong bayaran yung insurance ko. Tapos, ano ba ba? Parang, <laughs> sana maintindihan niyo ako. Hindi ko alam kung paano mag -explain. So, yun lang guys, yun, yun lang ang naging ipon ko in 10 years, yung insurance ko. So, bali yung insurance ko na yun, nakabayad na ako doon ng 400,000. 400,000 in 10 years. So, yung insurance ko, matatapos ko na next, um, matatapos ko na siya uh, this coming May. This coming April, matatapos ko na siyang bayaran. So, fully paid, full paid ko na yun. At maghihintay na lang ako ng dividend at saka endowment ko whole life. Whole life. So, bali, pag hindi ko ginalaw yung insurance ko, ay, 
Pag hindi ko ginalaw yung dividend ko at saka yung endowment ko sa loob ng at the age at ma-reach ko yung age na 65 mayroon ako makukuha na 1 million at the age of 65. <laughs> Parang pang retirement na rin, diba? Parang ano na rin ng um, paghahanda para sa pagtanda mo. Kahit magtanda ka, mag-isa, okay lang. <laughs> Parang ganun. So, kailang kailangan talaga natin mga OFW. Kailang kailangan talaga natin ng insurance kasi nga yung insurance talaga ay makakatulong sa inyo pagdating ng tamang panahon. So, huwag kayong, huwag na huwag kayong matatakot na kumuha ng insurance life. Pero, pag kumuha kayo ng insurance life, pag kumuha kayo ng mga investment, siguraduhin nyo rin na hindi scam, na hindi kayo mas scam. Punta kayo sa mga lisensyadong company or sa mga malalaking company para hindi malugi. Kasi yun sa akin, kinuha ko Sun Life. So, yung Sun Life, guys, isa siya sa pinakamalaking company insurance sa Pilipinas. Kaya medyo, uh, hindi ako kabado sa nilag nilagay kong pera dun. At, pero nakakatulong siya talaga sa akin kasi every time, every uwi ko sa Pilipinas, pumupunta lang ako sa, pumupunta lang ako sa Sun Life, dadala yung policy ko para maghiram ng pera dun pag umuwi ako ng walang pera. At ang pinakamaganda pa dyan kasi, uh, of course, na siguro pera mo kasi yun eh, pera mo kasi yun yung hihiramin mo. Pera mo kasi yung hihirapin mo. So, na napakadali lang ang proseso. Dalhin mo lang dun yung uh, policy life mo sa insurance. Tapos, para ka lang nag ng pera mo. Pero, kailangan mong ibalik para hindi masira yung policy mo. Kasi, yun nga, mayroong policy, mayroong plan, yung mayroong plan, yung uh, insurance mo, na kailangan mo din alagaan para hindi masayang yung binayad mo dun at an investment pero hindi masayang kailangan mo rin siyang alagaan so parang ganun lang din yung pag-iipon mo kailangan ng disiplina Kaila, kung kailangan mo para, para makapag-ipon kailangan mo talaga ng disiplina pero para sa akin talaga uh, napaka uh, napakalaking tulong yung kumuha kayo ng mga insurance kasi hindi nyo namamala yun uh, malaki na pala yung ipon nyo nakakaipon na pala kayo Kaya, malaking tulong talaga pag gumawa kayo ng insurance, guys. So, yun lang, guys. Hope na naintindihan niyo <laughs> yung paliwanag ko dito. Sa mga hindi po nakaka, uh, nakaka intindi or hindi na unawaan yung, yung mga pinagsasabi ko dito, please uh, comment down below, guys. At itatry kong ipaliwanag sa inyo kung ano ang uh, classing anong classing investment or classing insurance with investment yung kinuha ko sa mga OFW diyan nakagaya ko uh, wag na wag po kayong matatakot na kumuha ng mga insurance kasi uh, makakatulong sa inyo yan sa tamang panahon at uh, at hindi kayo, at yun yung parang, yun yung magpapagaan sa buhay nyo. Kasi nafe-feel ko talaga guys na uh, dahil sa insurance na kinuha ko ay napapagaan niya yung, yung buhay ko. Yung tipong uh, wala kang pera, alam mong wala kang pera, pero mayroon kang inaasahan. Mayroon kang inaasahan na insurance. So, yun lang guys. Hope na nag-enjoy kayo at naintindihan niyo ang video ito. So, uh, until next time. Bye-bye!